नमस्कार मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट आइए ले चलते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट की तरफ of all of the homes in India that are already enrolled in the ongoing sample registration system again. These all type of sensor responsible to generate a large amount of data as we are responsible to cause the laser digital dashboard. We are able to find out the really the inherent pattern. It is helpful to identify and to design appropriate policy. Looking at this slide, the pollution is actually global health problems and for the brief, these all number of the different factors. Architecture we can escape off. This is advanced model used for machine learning. There are complete technical things, different type of machine learning methods used for the big data for cloud computing for finding out the patterns and to do the complete analysis. In fact, these are the two screenshots of the news check news actually approximately 15 watts city. Some you know sensor based applications which are responsible to generate a large amount of data and these data are with the help of the Wi-Fi technology through internet 2G 3G. And responsible to reach to the IoT gateways, and even for the RFID tags, they are responsible to provide the large amount of data of different type, different size, is being stored and being analyzed. So these are the different components. Uh, many of you might not be knowing, or some of them might be knowing also. Uh, this is one of the largest studies on causes of death in India. बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत लोगों ने ये तय किया है कि हम इसपे जाके आगे इस मैसेज को बढ़ाएंगे. और आ, सब लोगों को जागरूक करेंगे और जो डॉक्टर कलीग्स हैं उन्होंने बोला है कि हम स्पेशली अब मरीज जब आएंगे तो उनसे पूछेंगे उनका वातावरण कैसा है क्या प्रॉब्लम है उनको और मैं ये और बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट रिसर्चर जो पिछले 20-20 साल से इसमें काम कर रहे हैं दस ऐसे लोग भी इस सेमिनार में आए हैं और उन्होंने अपने विचार सबके सामने प्रकट किए हैं और ये भी आइडिया दिया है कि हम लोग आपको मदद करने को तैयार हैं हम लोग आपके साथ कॉलोब्रेशन करने को तैयार हैं वो बहुत एक अच्छी बात है I'm Terry Buckland from Marx International from uh, from the UK. We've discussed a, a huge range of uh, subjects over the last couple of days, from uh, from stubble burning to the uh, the pollution caused by traffic, uh, by uh, domestic burning of biofuels, uh, and how we can uh, we can first measure and then manage those uh, sources of pollution. Well, the solutions are primarily with the public. Uh, it it, it's, uh, it seems, and that's what's been presented over the last couple of days by the gentleman inside. So it's a different use of biofuels, fuels, use of clean fuels uh, and uh, personal responsibility. Okay, uh, my name is Irfan, Irfan Rahman from University of Rochester. I'm a professor of environmental medicine, toxicology, pulmonary medicine and public health sciences. Right, so we discussed three major issues. One thing was how the pollution 2.5 is affecting our human health and what ways we can control. The second thing we dis discussed also how to disseminate the knowledge to circulate the knowledge about toxicological impact of air pollutants to public health and of course the agriculture and so on and so forth. The third thing we discussed how can we bring the awareness to our from right from school to medical professionals or environmentalists or public health sciences. So these three things we discuss and the top of thing I, top of those things I discuss about regulation. Regulatory sciences, we should create one department where we can regulate these um, uh, pollutants and then we should have a certificate program and how to compensate is the solar energy and natural gases and the electric vehicles and lowering the emission from chulas or from the uh, industrial waste. These are the things we discuss how to control this pollution in the environment. My name is Professor Kirk Smith. I work at the University of California and I also run a, uh, a center for clean air policy here in Delhi. Well, personally, I think the outdoor air pollution problem in Delhi, which is serious, is basically a governance problem. It's not that we don't know what to do or there need new technologies or new monitoring. Uh, it's not that India is a poor country anymore. There's enough funds to do it. Other countries have uh, put in good policies and have reduced their pollution levels dramatically. Mexico City, Seoul, Korea, Los Angeles and my country, uh, and Beijing, they're all uh, coming down in their pollution levels. And Delhi can do the same. So I think ma mainly, as I say, it's a governance issue. One of the things that's needed is to have the management of the air pollution be at the scale of the air pollution. So Delhi itself 
cannot solve its own problem because a lot of the pollution comes from outside. But this is true in Los Angeles, it's true in Beijing, it's true in, in all the other countries. They have to create a management control district, regulatory districts. It's, it's pretty much at the scale of the problem. In the San Francisco area where I live, our uh, Bay Area Air Quality Management District covers 55 cities and it has authority over those 55 cities. It can put the mayor in jail. I don't think that would happen, but they can fine every city if it doesn't do what it's supposed to do. And that kind of regulatory uh, pressure is going to be needed in Delhi too. Uh, my Dr. Pannalal, Director Professor, here Department of Community Medicine, Maulana Ajad. Mein. पिछले 20 साल से यहां पर अध्यापनकारी कर रहा हूं यह एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यहां पर कॉन्फ्रेंस का हो रहा है सम्मेलन का जिसमें वायु प्रदूषण संबंधी विभिन्न पक्षों पर विचार किया जा रहा है और यह एक बहुत अच्छी बात है इससे न केवल लोगों को उसके जो नुकसान होते हैं वायु प्रदूषण के बारे में उससे लोगों को जानकारी मिल रही है और लोग उससे काफी एक तरह से प्रेरित हो रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि आपस में जब हम चर्चा करते हैं तो उससे काफी प्रेरित हो रहे हैं लोग कि किसी प्रकार से हम इस प्रदूषण के बारे में चिंतित दिखाई दे रहे हैं और और साथ ही वो कोशिश वो एक तरह से विचार कर रहे हैं कि वो भी प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दे सके हम मैं जब दिल्ली में वापस आया था जिपमेर पांडिचेरी से यहां पर स्थानांतरित होकर के तो उस समय यहां पर वायु प्रदूषण की जो हालत थी बहुत ही ज्यादा खराब थी उसके निर्णय से एक निर्णय से यहां पे सरकार ने सीएनजी को लागू किया सीएनजी से चलने वाले वाहनों को अलाउड किया जिसकी वजह से यहां पे जो वायु प्रदूषण की गुणवत्ता वायु प्रदूषण के कम में भारी कमी आई और वायु की गुणवत्ता में काफी सुधार आया क्योंकि उस समय हम देखते थे कि रोड पे खड़े होना बहुत मुश्किल होता था आंखें जलने लगती थी और यहां तक हम अपने लाइब्रेरी में बैठते थे वहां तक प्रदूषण पहुंच जाता था लेकिन सीएनजी का लागू होने के बाद यहां पर बहुत ही अच्छा सुधार आया और अब काफी कंफर्टेबल महसूस होने लगा यह बात अलग है कि अब कुछ डीजल गाड़ियों के बढ़ने से फिर से स्थिति में थोड़ा-थोड़ा जो है वो स्थिति खराब होती जा रही है और समय रहते अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर से वही स्थिति वापस आ सकती है और इस सीएनजी का लाभ जो हमें मिल रहा था वो अब खत्म हो सकता है डॉक्टर एस एम रहेजा आई एम डॉक्टर एस एम रहेजा मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जी बंथ हॉस्पिटल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेमिनार है जिसमें कि गैलेक्सी ऑफ एक्सपर्ट्स हम सब लोग मिलके डिस्कस कर रहे हैं मंथन कर रहे हैं कि ये जो एयर पोल्यूशन है और प्रदूषण जो है इस स्तर को जो बढ़ गया है इसके लिए हमें आगे क्या स्ट्रेटजीज करनी है प्लानिंग करनी है और उसके लिए एक्शन प्लान क्या करना है और सभी को साथ लेके चलना है पब्लिक को प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट को एज ए टीम वर्क हमें सबको मिलके करना है देखिए जो एयर पोल्यूशन है इसकी मेन वजह है आपका ट्रैफिक व्हीकल्स पर्टिकुलरली डीजल व्हीकल्स और एनवायरमेंटल डस्ट और ये जो ट्रैश जलाते हैं पर प्रोली जलाते हैं किसान और हम जो ये कूड़ा कचरा जलाते हैं और इसके अलावा आपका जितने भी वेस्ट हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो भी कार्बन कोल तार लकड़ी उपले हम जलाते हैं सर्दियों में पर्टिकुलरली रात के समय आपने देखा होगा टायर भी जलाते हैं कुछ लोग अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए तो ये सब दिल्ली जैसे शहर में पोल्यूशन को बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं दूसरी बात यह है कि सर्दियों के मौसम में क्योंकि हवा हैवी होती है हवा की जो वेलोसिटी है वो भी कम होती है तो एयर पोल्यूशन जो है जो पोल्यूटेंट्स है एयर के अंदर ये जो हवा ठंडी है और इसमें जो फॉग है उसके साथ मिलके स्मॉग बना देता है जो कि एक डेडली कॉम्बिनेशन है और ये जो स्मॉग है हवा हवा से भारी होता है और ये जो हमारी पृथ्वी है इसके सरफेस पे रहता है जहां पे हम लोग रहते हैं तो जरूरी है कि ये जो स्मॉग है इससे हम बचें पर्टिकुलरली अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग जबकि पोल्यूशन लेवल्स बहुत अधिक हैं तो आउटडोर एक्टिविटी ना करें बाहर जाने से बचें प्रेफरेबली हम इंडोर रहें
क्योंकि ये जो एयर पोल्यूशन है इसमें कई तरह के पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर है कार्बन मोनोऑक्साइड है ओजोन है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स है वॉलेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बेंजीन है टोलोडीन है हाइड्रोकार्बन हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और यदि आप देखें किसी भी प्रकार के एयर पोल्यूशन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जिसमें कि यदि हम एयर पोल्यूशन में रहते हैं तो हमें एलर्जी का होना आँखों में जलन का होना नाक में जलन होना सोर थ्रोट कफ कोल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में तकलीफ़ का होना सिर में दर्द होना नींद आना या कहते हैं कि हमारा जो कॉग्नेटिव फंक्शन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है सोचने की अक्षमता पे इफ़ेक्ट पड़ता है और अधिक एयर पोल्यूशन में रहने से हमें नोज़िया वॉमिटिंग जैसे उल्टी का आना जी मचलाना या पेट में दर्द होना और यदि आप देखें एयर पोल्यूशन की वजह से जो अधिक समय तक रहने से जो हमारे अंदर लक्षण आते हैं उसमें सांस लेने में समस्या का होना जैसे कि एस्थमा सी ओ पी डी ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा और लंग्स को डैमेज हो सकता है लंग फंक्शंस की कैपेसिटी कम हो सकती है लंग कैंसर हो सकता है और हार्ट की डिसीज़ का होना स्ट्रोक का होना ब्लड प्रेशर का होना धड़कन का होना एंगजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस तो ये बड़ा कॉमन है कि हम ऐसे शहरों में यदि जहाँ पे पोल्यूशन अधिक है तो हमारी जो ओवरऑल लॉन्गिटिविटी है वो कम हो जाती है मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम इतनी जहरीली गैस से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर को हर एक अंग को शरीर के इससे नुकसान होता है आप आँख से देखिए नाक से लीजिए सांस को देखिए हार्ट को देखिए ब्रेन को देखिए बॉडी के एक एक टिश्यू पे इसका इफेक्ट आता है क्योंकि जो भी एयर पोल्यूटेंट जाते हैं पर्टिकुलरली 2.5 पॉइंट माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल्स हैं पी एम जिसको हम कहते हैं जिनका साइज़ की टू पॉइंट से भी कम है ये हमारे लंग्स के पेरन या टिशू में से क्रॉस करके हमारे खून के अंदर चले जाते हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन करते हैं और साइटोकाइंस निकालते हैं जिससे कि हमारे जो एंडोथिलियल लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की उसको नुकसान होता है और हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है तो ज़रूरी है कि हाई रिस्क ग्रुप जैसे कि छोटे बच्चे और बूढ़े व्यक्ति हाई रिस्क ग्रुप जैसे कि छोटे बच्चे बूढ़े व्यक्ति प्रेगनेंट वुमेन गर्भवती महिलाएँ जितनी भी हैं और एस्थमा के पेशेंट सी के पेशेंट हार्ट के पेशेंट ब्लड प्रेशर के पेशेंट डायबिटीज़ के पेशेंट या जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को अधिक ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनको एयर पोल्यूशन ज़्यादा नुकसान देता है पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि गर्भवती महिलाएँ और छोटे बच्चे इनको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए और जो घर में व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो स्मोकिंग ना करें क्योंकि धूम्रपान फर्स्ट डिग्री फर्स्ट हैंड स्मोक होता है जो खुद व्यक्ति धूम्र धूम्रपान कर रहा है सेकंड हैंड जो उसके पास में बैठा है जिसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकर और एक थर्ड हैंड जो कि व्यक्ति के जाने के बाद भी ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये कर्टेंस के ऊपर सोफे के ऊपर कारपेट के अंदर चले जाते हैं जिससे कि छोटे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को नुकसान होने का आशंका रहता है सबसे ज़रूरी बात हमें ये समझनी है कि ये मैन मेड सिचुएशन है हमने खुद ही इतना ज़्यादा प्रदूषण पैदा किया है और हमको इसको ठीक करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कुछ एक बातों का कि हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर रखना है और इसके लिए हमें कार्य करना है ना कि सिर्फ बातें करनी है हमें एक्शन से अपने आप को दिखाना है कि हम सब कर सकते हैं जैसे कि कचरे को ना जलाएं अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना कीजिए और अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही देखते रहिए अपना चैनल न्यूज एटी एंटरटेनमेंट